Hola, ¿qué tal? Pues aquí estoy con un nuevo video y hoy les va a encantar. Miren, vamos a hacer una cuellerita de bolitas y es para todo tipo de ocasión, muy casual, muy bonita y muy cómoda. Lo pueden hacer del color que quieran y los materiales que vamos a necesitar son estos. Pues unas tijeritas su gancho preferido yo voy a estar utilizando el número 4 porque quiero que quede un poco ajustadita pero pueden utilizar el que más les guste también esponjosita se ve muy bonita bien pues vamos a iniciar hoy oh, unos marcadores o un estambrito para que pongan marquita para que no se pierdan solamente para eso donde deben de iniciar a tejer las cadenitas Bien, pues iniciamos con 12 cadenitas, que él va a ser la base siempre al iniciar de todo el cadeneo que vamos a hacer, porque vamos a formar un rectángulo en la nuca que va a ser de 12 cadenitas, por ejemplo, así, y de aquí van a salir todas las cadenitas para que cuelguen con las bolitas. Bien, pues entonces iniciamos haciendo 12 cadenitas y ahí en las 12 cadenitas vamos a poner el marcador para que de ahí partan todas las cadenas que vamos a poner. Y se van a poner 30 cadenas. Bueno, vamos a hacer las 12 cadenitas, ponemos marcador y enseguida continuamos. Bueno, miren, aquí va a ser opcional. Yo, por ejemplo, voy a hacerlo así como mostré en mi maniquí que cuelga a la altura del pecho por ejemplo pero pueden hacerlo a la altura ya sea más arriba o simplemente tal y como lo voy a hacer es opcional yo le puse 12 pero pueden ponerle después de las 12 cadenas del rectangulito que vamos a hacer aquí pueden hacer más cadenas bueno, yo les voy a mostrar cómo lo voy a hacer y ya después ustedes lo harán opcionalmente. Ok, bien. Después de estas 12 cadenas ponemos marcador y hacemos 30 cadenas. Vamos a hacer 30 cadenas y enseguida nos vemos. Aquí ya tengo las 30 cadenitas. Después de las 30 cadenitas vamos a regresarnos. 3. Miren, de esta manera. De esta manera. Aquí metemos en el 3 sacamos si ¿Sí se fijaron bien bueno miren cargamos metemos en el 3 jalamos cargamos van a hacer 3 y van a hacer 4 4 vueltas 4 cargas de gancho y jala cerramos y de ahí que cierren vamos a hacer 5 después nuevamente se regresan a la tercera, 1, 2, 3, así con el gancho cargado, 1, 2, 3, flojito para que no se les burrugue ahí mucho, cerramos, 1, 2, 3, 4 y 5, y regresamos a la tercera, nuevamente, 1, 2 3 y 4 jalamos, cerramos y así vamos a hacer 8 bolitas de la misma manera cerramos 1, 2, 3, 4 y 5 regresamos a la tercera así, flojito pero no aguadito ¿verdad? flojito 1 siempre sujetando aquí para que quede alto 3 y 4 tratando de que queden de la misma manera para que no se deforme tanto la bolita bien, pues así vamos a hacer las 8 bolitas y enseguida regreso bien, miren lo que les mencionaba había yo dicho que eran 8 bolitas pero decidí poner 10 eso no es problema, como les digo, es opcional 
si quieren poner menos, más, pero yo les voy a dar así, que queden 10, ¿ok? Bien, entonces esas son las 30 cadenitas que pusimos, las 12 de inicio, y cuando lleguemos aquí, a la décima, en la primera vuelta, a la 10, lo más fácil del mundo, amiguitas, miren. De aquí hacemos nuevamente las 30 cadenas y vamos a unir aquí. De ahí vamos a avanzar hasta acá y aquí mismo va a salir la otra línea que va a ser de 30 cadenitas. Vamos a aumentar, a aumentar en cada eslaboncito de vuelta. Vamos a aumentar dos, dos bolitas. ¿Sí? Bien fácil, ¿verdad? Bien, pues es lo más fácil del mundo, pero bien sencillita y bien hermosa. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a hacer 30 cadenitas para unir aquí y ahorita nos vemos. Miren, aquí ya terminé con las 30 cadenitas que seguía después del primer eslaboncito. Y lo único que vamos a hacer es esto. ¿Ven aquí la cadenita? Pues bien, hagan de cuenta que vamos a unir. Vamos a unirla con un puntito deslizado. Y de ahí, del, del deslizado, subimos con uno. Y aquí vamos a poner solamente puntos bajos. Así puntos bajos solamente de igual manera los mismos puntos que estén ahí los vamos a poner aquí y de aquí va a salir el otro eslaboncito que les parece bien fácil de hacer y de cualquier color que ustedes hagan se va a ver muy bonita la pueden hacer combinada matizada de multicolores se ven hermosas y como les digo, es muy casual, muy bonita. La pueden utilizar ahorita, aprovechando el verano. O cuando empieza el otoño. Es muy hermosa para usarla. Bien, pues aquí. Pues aquí, miren, ya llegué a donde está el marcador, ¿vieron? Y de aquí va a partir nuevamente la cadenita de 30. ¿Se recuerda? Bueno, pues vamos a hacer así las 30 cadenitas y ahorita nos vemos para continuar con el eslabón el segundo eslabón y el segundo va a ser de dos bolitas más dos granicitos más verdad que es bien fácil y así sucesivamente es opcional las vueltas que ustedes hagan bueno pues yo voy a continuar así y vamos a continuar ok bien miren este video va a ser de lo más fácil y rápido que ustedes van a ver para no estancarme, ¿verdad? Porque todo es de igual manera, es pura repetición. Entonces solamente no pierdan aquí en hacer los puntos bajos. Y como les digo, van a hacerlo del grueso que quieran. Ya cuando están todas formadas, se ve tan bonita. Bien, pues entonces miren, voy a hacer ya el segundo eslaboncito de cadenitas y de granicitos o bolitas, como le quieran poner. Bien, pues voy a continuar con los eslabones. Solamente recuerden los mismos puntos de aquí. Puntos bajos, sus 30 cadenitas. Siempre al hacerlas solamente estiren que queden similares. Y ya no es problema, no pasa nada. Bien, pues vamos a continuar y vamos a mostrar el final de cómo quedó de este hermoso color. Y pues bien, ahorita nos vemos. Pues bien, miren estoy poniendo conforme yo voy viendo que necesitan es como le voy poniendo miren en realidad pueden ponerlo así como les había mencionado pero si lo quieren que se note bien el nivel del siguiente entonces pónganle como como ustedes quieran y como ustedes lo vean que necesita el aumento por ejemplo aquí miren yo no le puse los 8 del inicio que les había yo dicho, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, fueron 10. Entonces, en el segundo fueron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. ¿Ven? Es como yo fui viendo más o menos. Esa, eso era lo que quería yo ver al hacerlo, porque es impredecible. Como a veces el estambre se encoge un poquito y pues no teje uno igual, ya saben. Entonces, es al ojo esto. Así, miren. Ya aquí. Pues yo vi que necesitaban estos, por ejemplo, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y así, voy a ir poniendo conforme 
lo vea yo que necesita. ¿Está bien, amiguitas? Bien, pues se los quería mostrar para que no sea que vayan a hacer uno y lo hagan así como les mencioné y les quede muy reducido, ¿verdad? Entonces se lo quería yo este, mencionar y era importante para mí decírselos, ¿ok? Bien, pues entonces voy a continuar y pues al gusto también cuántos eslabones pongan. No sé cuántos voy a poner, voy a ver cuánto porque este lo voy a hacer para mí, por supuesto, ¿verdad? Este me encantó. Entonces, voy a ver cuántos voy a poner y enseguida vamos a mostrarles. Bien, me voy a quedar aquí un poquito para tejer un poco y ya les muestro después cuántos eslabones son los que yo voy a hacer, ¿ok? Recuerden, 30 cadenitas después de los eslabones, de las bolitas que ustedes desearon poner, 30 les hago un recuento 30 cadenitas siempre al iniciar y al cerrar lo unimos y lo unimos de esta manera verdad por ejemplo han de cuenta que ya terminé y aquí <coughs> perdón aquí inmediatamente aquí se mete miren vieron aquí oh, perdón estaba yo muy allá. bien entonces terminamos por ejemplo las 30 cadenitas y aquí se mete inmediatamente para que vaya formando bien ese rectangulito, ¿vieron? así miren bueno, pues entonces igual van a ser unas 6, 9 eslabones, no sé, ahorita vemos entonces vamos a seguir aquí continuamos y me voy a quedar calladita un momento para seguir contando, ¿ok? Aquí entonces cuando terminen su eslaboncito solamente vamos a hacer esto y estiramos y lo ponemos aquí en la cadenita en el puntito que subimos. Deslizamos nada más, subimos con uno. Y aquí enseguidita se hace el primer punto. No hasta acá, porque entonces se va a ir poniendo deforme este rectangulito. ¿Verdad? ¿Si ¿Sí vieron? Aquí, miren. Aquí ya unimos, ¿verdad? Lo ponemos aquí. Donde se unió. Y así ponemos los demás de la misma manera, como lo hice al inicio. Y así, entonces el grueso de la nuca va a quedar de acuerdo a los eslabones que ustedes hagan de granicitos, ok amiguitas. Bien, pues creo que ya esta explicación quedó bien clarita, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar. Y como les mencioné, hagan los eslabones deseados. Voy a continuar a hacer todo lo demás y ya les muestro ahora sí el final se cierra y se cuenta 1, 2, 3, 4 y 5 se regresan 3 y así amiguitas ¿qué les pareció? bueno pues voy a aprovechar para decirles que si no están suscritas a mi canal se suscriban, compartan denle me gusta compartan, compartan con sus amiguitas alguna les ha de gustar esta compartida y se va a hacer también su cuellerita para que luzca hermosa 
Bien, amiguitas, pues continuamos. Voy a seguir tejiendo y enseguida les muestro el resultado. Bueno, miren, pues, ¿qué les parece? Este es el resultado de mi collarcito, miren, de mi cuellera. Fueron siete eslabones, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Fueron siete eslaboncitos. Entonces, voy a cortar mi hebra, la voy a esconder y les voy a mostrar cómo quedó mi hermosa collerita o mi hermoso collar de estambre. Bien, amiguitas, pues, ahorita nos vemos. Bien, pues miren, este fue el resultado de la cuellerita, miren, ¿qué les parece? Me quedó hermosísima, bueno, a mí me encantó, y más el color, amiguitas, pues anímense a hacerla y nos vemos en un próximo video, por favor, compartan para que crezca mi audiencia y también vean esta hermosa cuellerita y la lleven a cabo. Bueno, hasta pronto, que estén muy bien.